வணக்கம் இந்த உலகத்தில் நாளுக்கு நாலு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகமாகிக்கிட்டே தான் இருக்குது பூமியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான இடம் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா கிராமமாக கிராமமாகட்டும் சிட்டி ஆகட்டும் வளரக்கூடிய நாடுகளாகட்டும் இல்லை நல்லா வளர்ந்த வல்லரசு நாடுகளாகட்டும் எல்லா இடங்களுமே பெண்கள் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்க பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் முதல் இடத்துல இருப்பது பாலியல் வன்கொடுமை தான் ஒரு பெண்ணினுடைய சம்மதம் இல்லாமல் அவளை பலவந்தப்படுத்துவது அனைத்துமே பாலியல் வன்கொடுமை தான் இது திருமண உறவிலையும் இருக்குது நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு நாடுகள் இருக்கக்கூடிய இந்த பூமியில் பெண்கள் மீது வன்முறை நடக்காத நாடு ஏதாவது ஒன்று இருக்குதா இல்லை அப்படிங்கிறதான் உண்மை இந்த வீடியோவில் பாலியல் வன்கொடுமை அதிகம் நிகழக்கூடிய பத்து நாடுகளை பற்றி பார்க்கலாம் எத்தியோப்பியா எத்தியோப்பியா உலகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை விகிதங்களை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதா கணக்கிட்டுருக்காங்க ஐநாவினுடைய ஒரு அறிக்கையில் எத்தியோப்பியா பெண்களில் கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாகி இருக்கிறாங்க எத்தியோப்பியாவில் கற்பழிப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் கடுமையான பிரச்சனை பெண்களை கடத்தி திருமணம் செய்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாக அங்கே நடக்குது இந்த நடைமுறையில் தான் இந்த பட்டியலில் எத்தியோப்பியா இடம்பெற்றிருக்குது எத்தியோப்பியாவில் ஒரு ஆண் தனியாக அல்லது தனது நண்பரோடு சேர்ந்து ஒரு பெண்ணை கடத்தி செல்வது பாலியல் வன்கொடுமை செய்கிறது இது எல்லாமே ரொம்ப சாதாரணமாக செய்யலாம் எத்தியோப்பியாவில் கருதப்படுது கடத்தல் காரணம் வந்து தான் விரும்பக்கூடிய ஒரு பெண்ணை கடத்தி சென்று கன்சீவாகிற வரையும் விட மாட்டோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாக அங்கே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி பல சிறுமிகள் இந்த கொட கொடுமைக்கு வந்து ஆளாகி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க எத்தியோப்பியா இராணுவம் குடிமக்கள் மீது திட்டமிட்ட கற்பழிப்புகளை அரங்கேற்றி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் அங்கே நடக்குது அடுத்தது கனடா இது ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய கண்டம் இந்த நாட்டில் மொத்தமாக கற்பழிப்பு வழக்குகள் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு லட்சத்து பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு இருக்குது மொத்த கற்பழிப்பு வழக்குகளில் இது வெறும் ஆறு சதவீதம் மட்டும்தான் மூணு பெண்ணில் ஒரு பால் ஒரு பெண் வந்துட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகிறதாகவும் ஆறு சதவீதம் பாலியல் வன்கொடுமைகள் மட்டுமே போலீஸில் பதிவாகி இருக்கிறதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவினுடைய ஐஸ்டிஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டின் கூற்றுப்படி ஒவ்வொரு பதினேழு பெண்களில் ஒரு ஒரு பெண் வந்துட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்படுவதா செய்யப்படுவதாகவும் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு ஆளானவர்களில் அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் உடல் ரீதியாக காயமடைஞ்சிருக்கிறதாகவும் ஒம்பது சதவீதம் அடித்து துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது ஃப்ரான்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை ஃப்ரான்ஸ் கற்பழிப்பு ஒரு குற்றமாகவே அங்கே கருதப்படலை பெண்களினுடைய உரிமைகளையும் பாதுகாப்பையும் பலப்படுத்தக்கூடிய சட்டங்கள் சமீபத்தில் தான் ஃப்ரான்ஸில் நிறைவேற்றப்பட்டது பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பான சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் தார்மீக துன்புறுத்தல் தொடர்பான ஒரு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நிறைவேற்றப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க நாட்டில் ஆண்டுக்கு எழுவத்தஞ்சாயிரம் கற்பழிகள் இரு கற்பழிப்புகள் இருப்பதாக அரசாங்க ஆய்வுகள் காட்டுது ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பத்து சதவீத பேர் மட்டும்தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது குற்றங்களோட ஃப்ரான்ஸ் ஏழாவது இடத்துல இருக்குது அடுத்தது ஜெர்மனி ஜெர்மனியில் தோராயமாக ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் இதுவரை பாலியல் பலாத்காரத்தால் இறந்து விட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டிருக்கு கற்பழிப்பு குற்றங்களில் ஜெர்மனி ஆறாவது இடத்துல இருக்குது இந்த வருஷத்தில் ஆறு லட்ச அறுபத்தஞ்சு லட்சத்து லட்சத்து ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி விவரங்கள் இருக்குது இது உண்மையில் ரொம்ப மிகப்பெரிய எண்ணிக்கை தான் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஜெர்மனி மனித நேயத்தில் பின்னோக்கி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லணும் அடுத்தது இங்கிலாந்து மிகவும் வளர்ந்த நாடுகளில் ஒன்றான இங்கிலாந்து வாழவோ அல்லது பார்வையிடவோ ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் இந்த நாடு கற்பழிப்பு குற்றத்தில் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நீதி அமைச்சகம் தேசிய புள்ளி விவரங்களுக்கான அலுவலகம் அது மட்டும் இல்லாமல் உள்துறை அலுவலகம் இது எல்லாமே பாலியல் வன்முறை தொடர்பான அதன் முதல் கூட்டு அதிகாரப்பூர்வ புள்ளி விவர அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்குது இது இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் பாலியல் குற்றங்கள் பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்டது இந்த அறிக்கையின்படி இங்கிலாந்தில் ஒரு ஆண்டுக்கு எண்பத்தஞ்சாயிரம் பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு ஆளாகி இருக்காங்க இப்போது இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாலு லட்சம் பேருக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் வந்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி இருக்காங்க அஞ்சு பெண்களில் ஒரு பெண் வந்து பதினாறு வயதிலிருந்தே பாலியல் வன்முறைக்கு அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க 
அடுத்தது இந்தியா பாலியல் வன்கொடுமை வேகமாக அதிகரித்து வர நாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியா தான் இந்தியாவில் கற்பழிப்பு அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு எதிரான இந்தியாவின் பொதுவான குற்றங்களில் ஒன்று தான் சமீபத்திய ஆய்வின்படி இந்தியாவில் ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஆறு கற்பழிப்புகள் நடைபெறுது இதில் பாதி குற்றங்கள் கூட காவல் நிலையங்களில் போய் பதிவு செய்யப்படுவதில்ல இதற்கு முக்கிய காரணம் இங்கே வழங்கப்படக்கூடிய தாமதமான ஜட்மெண்ட்டு தான் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான பெண்களில் பலரும் தங்கள் உறவினர்கள் தங்களுடைய சொந்தக்காரங்களாகவோ நெருங்கிய நண்பர்களாகவோ குடும்ப உறுப்பினர்களாகவோ தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுற பாதிக்கப்பட்டதா நம்ம நிறைய நியூஸ் பார்க்குறோம் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஒம்பது நிமிஷத்திற்கும் ஒரு பெண் வந்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு எதிரான பிற வன்முறைகளால் பெண்கள் வாழ தகுதியற்ற நாடுகளில் கண்டிப்பாக இந்தியா முதலிடத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக நம்ம நம்ம வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ரீசண்டாக நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளவோ வழக்கு நிர்பயாவாகட்டும் ஆசிபா ஆகட்டும் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் என் பொள்ளாச்சி இது எல்லாமே வந்து இதில் அடங்கும் தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக இந்தியா வாழ பெண்கள் வாழ தகுதியற்ற நாடுகளில் ஒன்றா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாருமே வருத்தப்படக்கூடிய வெக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அடுத்தது தென்னாப்பிரிக்கா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் மட்டும் இங்கே பதிவான பாலியல் குற்றங்களினுடைய எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தோம்னா எண்பத்தஞ்சாயிரம் தற்போது இது வந்து பல மடங்கு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாவது வருஷத்தினுடைய கணக்கு ஆனால் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த வருஷத்துப்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை இது வந்து பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க தென்னாப்பிரிக்காவை உலக கற்பழிப்புகளினுடைய மையம் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய அளவிற்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் ரொம்ப அதிகமாக நடை நடைபெற்றுட்டு தான் இருக்குது இங்கே வாழக்கூடிய ஆண்களில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டதாக அவங்களே ஒப்பு ஒத்துக்கிறாங்க இவங்களில் பாதி பாதிப்பு இவங்களுக்கு பாதிக்கும் மேற் மேற்பட்ட ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களை வந்துட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளன குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களில் தென்னாப்பிரிக்கா முதலிடத்துல இருக்கு இங்கு கற்பழிப்பு குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் தண்டனைன்னு பார்த்தோம்னா அது ரெண்டு வருஷம் மட்டும்தான் அடுத்தது ஸ்வீடன் ஐரோப்பியா கண்டத்தில் அதிக பாலியல் பலாத்காரம் நடக்கக்கூடிய நாடு ஸ்வீடன் உலக அளவில் இது மிகவும் அதிகமான ஒன்று ஸ்வீடனில் ஒவ்வொரு நாலு இடங்களில் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகிறாங்க இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஸ்வீடனில் பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூறு பாலியல் குற்றங்கள் பதிவாகி இருக்குது இது வெ இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டோட ஒப்பிடும்போது எட்டு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்குது கடந்த பத்து ஆண்டுகளோட ஒப்பிடும்போது இங்கே பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்குது அடுத்தது அமெரிக்கா உலகினுடைய வல்லரசு நாடான அமெரிக்கா தான் கற்பழிப்பு குற்றத்தில் முதல் இடத்துல இருக்குது இங்கு ஆண் பெண் கற்பழிப்புகள் ரெண்டுமே நடைபெறுது பெண்களை போலவே குறிப்பிட்ட அளவு ஆண்களும் கற்பழிப்புக்கு ஆளாகி இருக்காங்க இங்கு நடத்திய ஆய்வின்படி ஆறு பெண்களில் ஒருவரும் முப்பத்தி மூணு ஆண்களில் ஒருவரும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி இருக்காங்க கல்லூரி வயது பெண்கள் தான் கால்வாசிக்கு அதிகமாக அதுவும் பதினாலு வயசுலேருந்து இருக்கிறவங்க தான் அதிகமாக இந்த துன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க மொத்த குற்றங்களில் பதினாறு சதவீத குற்றத்திற்கு மட்டுமே தான் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது நிச்சயமாக தண்டனைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடுமையாக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தவறுகள் குறையும் சின்ன குழந்தைகள்னு கூட பார்க்காம எவ்வளவோ நம்ம நியூஸ் வந்து பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையிலே இதை பற்றின நியூஸ் கலெக்ட் பண்ணும்போது நிச்சயமாக இது எதுவுமே என்னால் படிக்கவே முடியலை பட் இதை கண்டிப்பாக உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ